ഓപ്പൺ ഔട്ട് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം നാം ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അവസാന ചാപ്റ്ററായ സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏഴ് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വരെ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് മൂന്ന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ എസ് എൽ സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഏഴ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ പാഠഭാഗത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മീൻ ആൻഡ് മീഡിയൻ കാണാൻ മാധ്യമവും മധ്യമവും കാണാൻ നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നമ്പറുകൾ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് അഞ്ച് ആറ് നാല് മൂന്ന് അഞ്ച് ഈ സംഖ്യകളുടെ മീനും മീഡിയനും എത്ര മാധ്യമവും മധ്യമവും എത്ര ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ആദ്യം തന്നെ മാധ്യം അഥവാ മീൻ കാണാൻ പോവുകയാണ് മാധ്യമാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് മാധ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരാശരി ആവറേജ് ആവറേജിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് മാധ്യം ഈ മാധ്യം കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകളും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കൂട്ടുക തന്നിരിക്കുന്ന അഞ്ച് ആറ് നാല് മൂന്ന് അഞ്ച് ഈ സംഖ്യകളെല്ലാം കൂട്ടി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ആകെ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എത്ര സംഖ്യകളുണ്ടോ അത്രയും സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇനി ഈ സംഖ്യകളെല്ലാം കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടാൻ നോക്കാം അഞ്ച് മാറും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നും നാലും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൂന്നും പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും അഞ്ചും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹരിക്കണം അഞ്ച് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നാല് നാല് പോയിന്റ് ആറ് എന്ന ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഈ സംഖ്യയുടെ മാധ്യം അഥവാ മീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് പോയിന്റ് ആറാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് മീഡിയൻ ആണ് മീഡിയൻ എന്നാൽ മധ്യമമാണ് ഇത് മധ്യമം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ ആരോഹണ ക്രമത്തിലോ അവരോഹണ ക്രമത്തിലോ എഴുതണം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ എഴുതണം അത് ചിലപ്പോൾ അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്കും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നെങ്കിൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എഴുതാം ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കാണ് എഴുതുന്നത് മൂന്നാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ രണ്ടാമത്തത് നാല് മൂന്നാമത്തത് അഞ്ച് നാലാമത്തത് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് കൂടി ഉണ്ട് അവർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് വന്നാൽ ഒരു അഞ്ച് എഴുതിയാൽ മതിയോ എന്ന സംശയത്തിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് വന്നാൽ അത്ര പ്രാവശ്യം തന്നെ അഞ്ച് എഴുതണം പിന്നെ അടുത്ത നമ്പർ അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത നമ്പർ ആറ് ഇത്ര നമ്പറാണ് നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ എഴുതുക ഈ ഓർഡറിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ എഴുതിയ ഓർഡർ ആകെ അഞ്ച് നമ്പർ ആണുള്ളത് അഞ്ച് നമ്പർ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ആകെ തന്നിരിക്കുന്ന ആകെയുള്ള നമ്പർ അഞ്ചാണ് അഞ്ച് എന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അത് ഓട് നമ്പറാണ് ഓട് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓട് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട മീഡിയൻ കണ്ടെത്തേണ്ട നമ്പർ കിട്ടുവാൻ ഈ അഞ്ചിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി അതിൻ്റെ പകുതിയാക്കുക അഞ്ചിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി ഒറ്റ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അഞ്ചിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി അതിൻ്റെ പകുതിയാക്കുക അഞ്ചിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ആറ് ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് ഈ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യയാണ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ മീഡിയൻ അഥവാ മധ്യമം മീഡിയൻ അഥവാ മധ്യമം മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ സംഖ്യയാണ് നമ്മുടെ മധ്യമം ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഫൈൻഡ് ദി മീൻ ആൻഡ് മീഡിയൻ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സംഖ്യകളുടെ മീനും മീഡിയനും ആ മാധ്യവും മധ്യമവും കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതാണ് സംഖ്യകൾ അറുന്നൂറ്റി പത്ത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി പത്ത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നമുക്ക് മാധ്യം കാണണം മാധ്യം മാധ്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മീൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ മീൻ എന്ന് പറയും മാധ്യം കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ നമ്പറും കൂട്ടുക എല്ലാ നമ്പറും ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി പത്തും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും എല്ലാ നമ്പറും ആഡ് ചെയ്യുക അറുന്നൂറ്റി പത്ത് പ്ലസ് തന്നിരിക്കുന്ന
നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ ഒന്നെങ്കിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ എഴുതുക വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കോ എഴുതുക തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ അറുന്നൂറ്റി പത്താണ് അറുന്നൂറ്റി പത്ത് മീഡിയൻ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ അറുന്നൂറ്റി പത്താണ് അറുന്നൂറ്റി പത്ത് രണ്ട് തവണ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി പത്ത് രണ്ട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് തവണ അറുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് സംഖ്യ എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്പർ അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അടുത്ത സംഖ്യ അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് തവണ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലിയ സംഖ്യയിലേക്ക് ഇതിനെ ക്രമത്തിൽ എഴുതി ഇനി നോക്കേണ്ടത് ആകെ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ആകെ എട്ട് സംഖ്യകളാണുള്ളത് നമ്മൾ തൊട്ട് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ആകെ എട്ട് സംഖ്യകളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എട്ട് എന്ന സംഖ്യയെ അത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഒരു ഈവൺ നമ്പറാണ് ഈ എട്ട് എന്ന സംഖ്യയെ നമുക്ക് നേരെ പകുതിയാക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാലാണ് നേരത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ ആയതിനാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് കൂട്ടി ആണ് പകുതിയാക്കിയത് ഇരട്ട സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഖ്യയെ നേരെ പകുതിയാക്കുക പകുതിയാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നാലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലാമത്തെ സംഖ്യ എടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാലാമത്തെ സംഖ്യയും ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ സംഖ്യ മാത്രം എടുത്താൽ പോരാ തൊട്ടടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ സംഖ്യയും എടുക്കണം അപ്പോൾ മീഡിയൻ കാണാൻ ഇനി മീഡിയൻ കാണാൻ അഥവാ മധ്യമം കാണാൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പറും കൂട്ടുക അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപതും കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ പകുതിയാക്കുക നേരെ പകുതിയാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നേരെ പകുതിയാക്കുക അപ്പൊ നാലാണ് കിട്ടിയത് നാലാമത്തെ സംഖ്യയും അഞ്ചാം സംഖ്യയും എടുക്കണം നമുക്ക് പത്ത് നമ്പറാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പത്തിന്റെ പകുതിയാക്കിയാൽ അഞ്ച് അഞ്ചാം സംഖ്യയും ആറാം സംഖ്യയും എടുക്കണം ഇവിടെ നാലാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാലാമത്തെ സംഖ്യയും അഞ്ചാം സംഖ്യയും എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ കിട്ടുന്ന രണ്ട് നമ്പറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പകുതിയാക്കുന്ന പകുതിയാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ഇതിന്റെ മീഡിയൻ അഥവാ മധ്യമം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനേക്ക് അടക്കം അടുത്ത രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതേപോലെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ദിവ ഡെയിലി വേജ് ദിവസക്കൂലി നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ നാനൂറ് രൂപ കിട്ടുന്ന മൂന്ന് പേരാണ് ഉള്ളത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടുന്ന ഏഴ് പേരാണ് അറുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടുന്ന എട്ട് പേരാണ് എഴുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടുന്ന ആറ് പേര് എണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടുന്ന അഞ്ച് പേര് ഇവരുടെ മധ്യമം കാണുക ഇവരുടെ മീഡിയൻ കാണാനാണ് അടുത്ത തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് കാണാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആകെ എത്ര ജോലിക്കാരുണ്ട് അതൊന്ന് ആദ്യമേ കണക്ക് കൂട്ടി വെക്കുക മൂന്നും നാ ഏഴും പത്ത് പത്തും എട്ടും പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും ആറും ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലും അഞ്ചും ഇരുപത്തൊമ്പത് ജോലിക്കാരാണ് ആകെ ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഉത്തര പേപ്പറിൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ രണ്ട് കോളം ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് കോളം തന്നെ ഉത്തര പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുക നമുക്ക് ഈ കോളത്ത് തന്ന അതേ ഹെഡിങ് തന്നെയാണ് അവിടെയും കൊടുക്കേണ്ടത് അതേ ഹെഡിങ് തന്നെ കൊടുക്കുക ഡെയിലി വേജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് എന്നുള്ള അതേ ഹെഡിങ് തന്നെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നാനൂറ് രൂപ കിട്ടുന്ന മൂന്ന് പേരാണ് ആകെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാനൂറ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അപ് ടു അപ് ടു ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതാം നാനൂറ് വരെ കിട്ടുന്ന മൂന്ന് പേരാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ് കിട്ടുന്ന ഏഴ് പേരാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കളിയിൽ അഞ്ഞൂറ് വരെ അഞ്ഞൂറ് വരെ അഞ്ഞൂറ് വരെ കിട്ടുന്ന ഏഴ് പേരുമുണ്ട് പ്ലസ് നാനൂറ് കിട്ടുന്ന മൂന്ന് പേരുമുണ്ട് ടോട്ടൽ നമുക്ക് പത്ത് പേര് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അടുത്തത് അറുന്നൂറ് വരെ കിട്ടുന്ന അറുന്നൂറ് വരെ കിട്ടുന്ന എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പത്ത് മൂന്നും ഏഴും പത്തും എട്ടും പതിനെട്ട് പേരാണ് അറുന്നൂറ് വരെ സാലറി കിട്ടുന്ന ദിവസക്കൂലി കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം അടുത്തത് എഴുന്നൂറ് വരെ കിട്ടുന്നത് എഴുന്നൂറ് വരെ കിട്ടുന്നത് ഈ പതിനെട്ടും ഇത് മൂന്നും കൂടി നാലും കൂടി കൂട്ടാം മൂന്നും ഏഴും പത്ത് പത്തും എട്ടും പതിനെട്ടും ആറും ഇരുപത്തിനാല് പേരാണ് എഴുന്നൂറ് വരെ സാലറി കിട്ടുന്ന
ഒന്ന് കൂട്ടി പകുതിയാക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് കൂട്ടണോ ഒന്ന് മുപ്പത് മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീഡിയം എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ചാണ് ഈ ജോലിക്കാരുടെ മീഡിയൻ ഇനി നമുക്ക് സാലറിയുടെ ഡെയിലി വേജിൻ്റെ മീഡിയൻ കിട്ടാൻ ഈ പതിനഞ്ച് എന്ന ആൾ എതിലാണ് വരിക നോക്കാം മൂന്ന് വരെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലല്ല പതിനഞ്ച് വരുന്നത് പത്ത് വരെ ഉള്ളതിലും അല്ല പതിനെട്ട് വരെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലാണ് നമ്മളെ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുക ആൾ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ടാവുക പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ജോലിക്കാരുള്ള എണ്ണത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മീഡിയൻ ഡെയിലി വേജ് ഡെയിലി വേജ് മീഡിയൻ ഡെയിലി വേജ് എന്നാൽ മീഡിയൻ ഡെയിലി വേജ് എന്നാൽ മീഡിയൻ ഡെയിലി വേജ് എന്നാൽ ഈ പതിനെട്ടിൻ്റെ ഒപ്പരം എഴുതിയ സംഖ്യയായ അറുന്നൂറാണ് നമുക്കിത് ഒരിക്കൽ കൂടി പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ കണ്ടോ നാനൂറ് പേ നാനൂറ് രൂപ വാങ്ങുന്ന മൂന്ന് പേരാണുള്ളത് അപ്പോൾ നാനൂറ് വരെ വാങ്ങുന്ന മൂന്ന് പേരാണുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാങ്ങുന്ന ഏഴ് പേരാണുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാങ്ങുന്ന ഏഴ് പേ പേരായത് കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വരെ കിട്ടുന്നത് നാനൂറ് വരെ കിട്ടിയ മൂന്ന് പേരും അഞ്ഞൂറ് വരെ കിട്ടിയ ഏഴ് പേരും കൂടി അടക്കം പത്ത് പേരായി അതാണ് ഇവിടെ പത്ത് എന്ന് എഴുതിയത് അടുത്തത് അറുന്നൂറ് വരെ കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് നമ്പറും കൂട്ടിയാൽ പതിനെട്ട് എഴുന്നൂറ് വരെ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന എഴുന്നൂറ് വരെയുള്ള മൂന്ന് നാല് നമ്പറും കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണൂറ് വരെ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ് വരെയുള്ള ഈ അഞ്ച് നമ്പറും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുക ഇരുപത്തൊമ്പത് പേരാണ് ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം ജോലിക്കാരുടെ മീഡിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് കൂട്ടണം ഒന്ന് മുപ്പത് മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ചാണ് ഈ പതിനഞ്ച് എന്ന നമ്പർ ഈ നം ഈ നമ്പറിൽ എവിടെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്ന് നോക്കുക മൂന്നിലല്ല മൂന്നിൽ പതിനഞ്ച് എന്ന നമ്പർ വരുന്നില്ല പത്തിൽ പതിനഞ്ച് എന്ന നമ്പർ വരുന്നില്ല പതിനെട്ടിലാണ് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് എന്ന നമ്പർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യാം ഈ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ നമ്പർ പതിനെട്ടിൻ്റെ ഒപ്പരമുള്ള ഈ നമ്പർ ഡെയിലി വേജ് ആണ് നമ്മളുടെ മീഡിയൻ ഡെയിലി വേജായി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ എക്സാമിനെല്ലാം ചോദിച്ചു കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിച്ചു കണ്ടുവരുന്ന അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ മാത്രം ഞങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോ ആയി ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സി